নমস্কার নিউজ ভেনগার্ডের সংলাপ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত দর্শক বন্ধুরা আপনারা আমরা বিগত কিছুদিন ধরেই এই সংলাপ অনুষ্ঠানে একটা বিশেষ পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান এটা এটা তো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের যারা প্যানেলিস্ট রয়েছেন তাদের মধ্যে আলোচনা হয় পর্যালোচনা হয় এবং একটা যে বিষয়ের উপর আমরা আলোচনা করি সেটা নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে বা একটা চূড়ান্ত পর্যালোচনার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা এবং এটা একটা সুন্দর উপসংহার দেওয়ার আমরা একটা প্রচেষ্টা করে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করি সেরকমই একটা বিষয় আপনারা জানেন গত আঠারো তারিখ রাজ্যে বুকে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেছে এবং গোটা রাজ্যে এখন ফলাফলের জন্য কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে শনিবার দিন তিন তারিখ হলো রাজ্যের বিধানসভা যে নির্বাচন হয়েছে সে নির্বাচনের ভোট গণনার ফলাফল আজকে যেটা আমরা আলোচনা করব এই সংলাপ অনুষ্ঠানে সেটা হলো যে ভোট এই যে ভোট সে ভোট কি একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম না একটা রাজনৈতিক যুদ্ধ সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা আজকে আমাদের যে অনুষ্ঠান সংলাপ সংলাপ ভাবায় ভাবনা পথ দেখায় আজকের যে বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তু নিয়ে যা আলোচনার আমরা আর সাথে যারা রয়েছেন প্যানেলিস্ট আমার সাথে রয়েছেন নমস্কার আমি সুনীত সরকার নমস্কার আমি অরিন্দ নিখিল দেবনাথ আমি প্রথমে নিখিলদার কাছে যাবো নিখিলদা যেটা আজকের বিষয় যেটা আমাদের যেটা ভোট যেটা এটা কি রাজনৈতিক সংগ্রাম না রাজনৈতিক যুদ্ধ আমরা যেটা দেখে থাকি বেসিক্যালি যেটা যারা শাসক দল রয়েছেন তারা কিন্তু প্রতিবারই বলেন যে ভোটটা তাদের একটা রাজনৈতিক সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে পড়ে আবার বিরোধী যারা রয়েছেন বা যারা ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার মতো একটা প্রচেষ্টা নিচ্ছেন বা আসবেন বলে মনে করছেন তারা কিন্তু তাদের কর্মীদের বলছেন বা তারা বিভিন্ন মাধ্যমে বলছেন যে ভোট আমাদের কাছে একটা যুদ্ধের মতো আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো যে আপনি এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি যে ভোটটা কি সত্যি একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে দেখা হচ্ছে বা না রাজনৈতিক যুদ্ধ হিসেবে দেখা হচ্ছে এক্ষেত্রে আলোচনা শুরু করতে গেলেই আমার মা সুদের কথা মনে পড়ছে উনি এক জায়গায় বলেছিলেন ওয়ার ইজ পলিটিক্স উইথ ব্লাড সেল আর পলিটিক্স হচ্ছে ওয়ার উইদাউট ব্লাড সেল শ্রেণী সমাজে শ্রেণী সংঘাত থেকেই কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি আর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যেই সংগ্রাম বা সরকারের নির্বাচন আর নির্বাচন মানেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতের মাধ্যমে কার বাগে কতটা বেশি পড়বে তার জন্য একটা লড়াই আমাদের শাস্ত্রে আছে রনে প্রেমে নাকি নীতি নেই তো রাজনৈতিক লড়াইটা তো লড়াই সংগ্রামী যুদ্ধই সেক্ষেত্রে এখানে নীতিহীনতার জন্য একটা ছাড় আমাদের শাস্ত্রেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর শাস্ত্র থেকেও যে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসে অধপতিত হয়েছি বর্তমান রাজনৈতিক দৃশ্যাবলী দেখলে তা বুঝতে আর কারো বাকি থাকে না মার্কস এক্ষেত্রে যেটা বলেছিলেন বুর্জুয়া পার্লামেন্টের নির্বাচন নিয়ে উনি বলছেন যে তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর পরে পরে প্রভু শ্রেণীর কোন লোকটি আমাদের শাসন করবে তার জন্য ভোট আর শাসনের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিকভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে শোষণ অর্থাৎ দেখবেন প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল কোনো না কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেই শ্রেণীগুলি পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত এবং রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যেও সেই সংঘাতটাই স্বাভাবিক কারণেই সামনে আসে মহাভারত যুগে এই ব্যাপারে বলা হয়েছে যেমন ভারতবর্ষ নামটা ভারত নামটা আমরা জানি কিন্তু বর্ষে সব বর্ষ শব্দটার অর্থ আমরা জানি না আমাদের সাংবিধানিক রূপ হিসাবে ভারতবর্ষ নামটা কিন্তু ব্যবহৃত হয় না শুধু ভারত ইন্ডিয়া ব্যবহৃত হয় এই বর্ষ শব্দটার একটা বিশেষ অর্থ আছে বর্ষ শব্দটা এসছে আপনার ব্রিজ ধাতু থেকে অর্থাৎ সৃজনশীল শক্তি যেটা বর্ষণ করে যেমন মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে সেই ব্রিজ ধাতু থেকে এসছে এখন ভারতবর্ষে এই যে বৃষ্টি বর্ষণ হয় অথবা রাষ্ট্রের যে মূল কাজ যেটা আমাদের মহাভারতে বলা হয়েছে রাষ্ট্র কি করে চলে জনগণ থেকে কর আদায় করে চলে এটা জল গ্রীষ্মকালে বাষ্প হয়ে ওঠে আবার বর্ষাকালে সেই জল সেই অঞ্চলেই বর্ষিত হয় ঠিক তেমনি সরকার কর আদায় করবেন করটা আবার জনগণের মধ্যেই সেভাবে ফিরে আসবে এখন লড়াইটা হচ্ছে এই কর কে কতটা কম দেবে আর কে কতটা বেশি এই করের অংশ আদায় করে নেবে অর্থাৎ পলিটিক্স ইজ এসেন্স অফ ইকোনমি এই ইকোনমিক লড়াইটাই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে দেখি আমরা সামান্য অর্থের 
कारण देखी जो मारामारी काटाटी कत कि हानाहानी हो जाए से क्षेत्र में राष्ट्र एत बड़ो भाण्डार तर लड़ाई संग्राम होना ये भावार को कारण नहीं भारत अपनार प्रथम संसदीय गणतंत्र शुरू ही है कलकता करपोरेशन दिए उन्नीस सौ चौबीस साले तक ही अथवा उन्नीस सौ पैंत साले गवर्नमेंट अब इंडिया एक्टर माध्यम जब प्रादेशिक सरकारगुल क्षेत्र में जतियों नेतारा निवाचित होते थकें और उन्नीस सौ सतचल्लिस साल तो तथाकथित पूर्णांग क्षमत ही हस्तान्तरित है तक ही नीरसि चौधरी लिखन हमार शतके बुटाल लिस्टे कार चुपी स्वन पोषण के शुरू कर उत्कोच नहीं चाकरी कन्ट्रैक्टर पुकुर चुरी सूझक पर्त कर देवा सब रकम दुर्नीतर बने दी ऐतिह्य सूचना कर लें जतियों नेतारा कैमन कर तर विवरण देवा उनार आत्मजीवन द्वित खंडे द आई हैंड ग्रेट एंड आर्क से ही धारा उन्नीस सौ पैंत साल उन्नीस सौ सतचल्लिस साल चले उन्नीसश सतचल्लिस साल सम्पर्क उन्नी बल नैशनलिस्ट बैगार्स हू फाइल्ड इन टू दनर्मास बिल्डिंगस बी कूटेड टू दैम बै द्लिंग ब्रिटिश रियलाइज ह्वाट ट्रेजार्स आर दे आर टू वि लुटेड बै दैम प्रथम बजेटे एकश छियाशी कोटी ट्र पूर्णांग बजेट छो और से प्राय तेईस लक्ष कोटी टिका देखे दाड़ी से तो हमें लुटेर भाण्डार जो तो बेसि हे लुटेर भाण्डारे भागभाटोरा नहीं लड़ाई संज्ञाटा से ही पर्याय जाए भावाटा हवाटा दखल दखल नेवा स्वाभाविक ये देखी राजनीतिक दलगुलिर मध्य संघात पार्थक्य देख उन्नत देश है तरह मध्य शालीनतार वातावरण थे भारतवर्षे से ही शालीनतार वातावरण नहीं कम सभ्य इतर बोलना नीरसि चौधरी इतर ही इतरे धर्म वैशिष्ट्य ही से निजे के ईश्वर स्तरे उन्नत कर अर्थात गणतानिक मूल्यबोधगुली ग्रहण कर चेष्टा करीना बर से ही मूल्यबोधगुली के स्तरे नाम आनी जार जन से नग्नता मध्य देखा जा गुलिर स्थान संसदीय गणतंत्रे थका उचित ना जो अमीमांसतार फल जाते मार्क्स जे परस्पर विवदमान श्रेणीगुली जाते निजर मारपीट कर एकदम ध्वस ना हो जाए यह एक मध्यस्थतार भूमिका पालन कर अपनार राष्ट्र यार उत्पत्तर प्रधान भित्ती छो जदि मार्क्स श्रेणी दमन हथियार से ठीक कारण अर्थनैतिक भावे जे श्रेणी प्रभुत्व कर सामाजिक एवं राजनैतिक भावे से ही श्रेणी प्रभुत्व कर भी जेमन आपनर अर्थनैतिक जो परिसिति से सामाजिक जीवने आनी से ही भूमिका पालन कर राजनैतिक क्षेत्र देखें जो आपनर भूमिका आपनर बक्तव्य अनेक बस गुरुत्व दिए शुना हमारी रणनीति और रणकौशल रणनीति हे प्रथम जेटा बस ठीक करब जे युद्धा जयर जो कि नीति ग्रहण करब नीति चलब को आदर्श हमें ग्रहण करब रणकौशल रणनीति पोछान लक्ष्य पोछानर जो रणनीति वास्तवित तो करार्ज रणकौशल ना होते से कौशल समय समय परिवर्तन होते ये आज के तुम्हारे विषय आलोचना से भोटार रनैतिक संग्राम ना राजनैतिक युद्ध एन राजनैतिक संग्राम जो विषय ये क्योंकि एक चूड़ान तो लक्ष्य पोछनर जो एक धारा प्रक्रिया जुद्ध एक सामयिक बंदोबस्त धारा प्रक्रियाटार एक छोट अंग हे जुद्ध एबारे धारा प्रक्रिया जेटा जे राजनैतिक संग्राम जो संग्राम एक निर्दिष्ट उद्देश्य था लक्ष्य पोछान एक लड़ाई थे और भोट एट एक सत्य कथा बोलते कि भोट एक राजनैतिक जुद्ध ही क्यों कि वो लक्ष्य पोछानर जो ये सुनिर्दिष्ट लक्ष्यटा से लक्ष्य पोछानर जो ये राजनैतिक युद्ध एन युद्ध जयर जो नान रकम कौशल ग्रहण कर रणकौशल एब रणकौशलगल विजयी हार जो युद्ध जय एक निवाचन वोट इटे जुद्ध छाड़ा कि कारण सामयिक एक दुटो बा तीनटे प्रतिपक्ष दाड़ी गल जनसाधारण का सामने गए दाड़ी का मध्य का प्रतनिधि करते चाओ एबारे जनसाधारण के 
शो पक्षे टनार जो तरह कौशल नीते हैं एन यौशलटा मैं गोटा विषय आदर्श जगह थको जो कौशल देखा जाए जे कोकम छल चतुर प्रलोपर भेतरे चले ना जाए निर्दिष्ट नीति आदर्श भित्तीश्रुति देव से वास्तवसम्मत और सत्य सत्य वास्तवित कर सम्भव यम को विषय ना कि ना कि यम को विषय मन ग्राही मान मनोमुग्धकर प्रचंड रकम भाव इंटाइस करा जे प्रलुब्ध करा व्यवस्था क्योंकि आदते देखा गया गोटा विषय सत्यिकार अर्थे पाँच बचरे क्या आगामी कुड़ी बचर एट वास्तवित करा सम्भव नहीं प्रचेषा जे ने वास्तवसम्मत कि बलार चेष्टा करते सामयिक समय से युद्ध हर गल जेहतु तरह प्रतिश्रुति आगामी पाँच बचर जो कर्मसूची तरह थक जनगण के उद्देश्य से ही कर्मसूची जनगण सठीक बुझते ना पेड़े बिल कर दिल सर दिल ना तुम्हें क्षमता देवा देना एक के क्षमता दीची क्योंकि बोलो जो माथाय रखार विषय से सामयिक युद्धे पराजय आंशिक पराजय को गोटा उद्देश्य व लक्ष्य मूल उद्देश्य कारण इटा तो घटना भारतवर्षे जो गुल मोटामुटी बड़ो जतियों दल जरा आज तरफ प्रत्येक निजस्व नीति आदर्श एक लक्ष्य रही है क्यों साम्यवाद प्रतिष्ठा करते चाय क्यों अन्धर एक राष्ट्र व्यवस्था तैरि करते चाय भारतवर्षे इटा के पोषणर जो प्रत्येक थियोरि नीति आदर्श एक जैगार रही है प्रत्येक रही है से एक जनता पसंद करूक ना करूक वितर्क जैगा अवश्य थकते कि जदि मन जो आंशिक समय एक एक अंशे गए युद्ध सामयिक ओ मुहूर्त युद्ध है कौन एक पराजित हलम एक पिछले गलम तर मैं यही नये हमारे संग्राम व्यर्थ हो जाए क्या युद्धा के जेको भाव अंडार एनी कस्ट जितते हैं जैगा जान ना थे ये मूल जो विषय आज के दिन दाड़ी बोझार स्लोगान जो रही है जो भोट राजनैतिक संग्राम ना राजनैतिक युद्ध विषय अंतर्निहित अर्था बुझते हैं बुझते हुए आज के प्रासंगिक कथा कथा प्रासंगिकता हमारे मन है प्रासंगिकता हे जैगाते युद्धा युद्ध तो अवश्य कारण ये एक सामयिक विषय ये मूल लक्ष्य पोछान युद्ध में जय कर संगे संगे मूल लक्ष्य पोछाना जाए ना मूल लक्ष्य पोछाते गले संग्राम जारी रखते हैं तो ये एक सामयिक बंदोबस्त युद्ध में जय करते हैं क्योंकि युद्ध पुरो जय जी ना पाई को कारण जो पराजय घटे ये आशंकाय जान युद्ध जयर जो एम को कौशल ग्रहण ना करी रणकौशल ग्रहण ना करी जो परवर्ती समय गए गोटा संग्राम पिछले दे जैगा माथा रखते हैं भोट हम जनगण के जनगण के क्षमता दिन निजे अधिकार प्रयोग कर लम आगामी पाँच बचर भारत कथा जो बोली क्या राजतव कर संगे राजनैतिक संग्राम राजनैतिक युद्ध दोटो बेपारे मध्य आसले क्रुएल्टी इंटेंसिटी बोझान राजनैतिक संग्राम राजनैतिक युद्ध बलाने भोटारे जमन दायित्व आव राजनैतिक दलगुल सरकम दायित्व आदि सरकम ना हो भोट व्यवस्थार संगे जी शब्द बंदुगुल अंगांगिक भाव जड़ित सेगल हे दादन बिलि वैज्ञानिक रिगिंग रिगिंग राहजानी तार बागान केटे देवा जल केटे देवा सरकारी फैसिलिटी बंद कर देवागुली आए राजनैतिक नेतारा जिस सब शब्द बंद व्यवहार करें से दिए बोझा जाए घृणार सर्वोच्च स्तरे गए ये शब्द बंदुगुलि व्यवहार करा सम्भव सेगल बोलना ना से हीगुली व्यवहार करें जाते हमार निर्दिष्ट दल जरा समर्थक आय दल अवस्था जेते ना पे अन्न दल सम्बन्धे ए रकम घृणा प्रदर्शन कर भोटे जरा अंश ग्रहण करा जनगण तरह दोष आ 
দাদন বিলিত আর হাওয়ায় হয় না এটা একটা অংশ গ্রহণ করে ফলে ভোটারে যদি বলে যে আমি দাদন গ্রহণ করব না তাহলে ভোট প্রক্রিয়াটার একটা দিক একটা দিক স্বচ্ছ হলো বৈজ্ঞানিক রিগিং সরকারি মেশিনারি ব্যবহার করে হয় সেখানেও মানুষ অংশগ্রহণ করে এই যারা অংশগ্রহণ করে তারাও ভোট দেয় তারা অস্বীকার করলে সেটা হবে না রিগিংও তাই যেমন ধরেন এবার রাবার বাগান পুড়িয়ে দেওয়া হলো সেটা কি তুমি একটা দলের রাজনৈতিক দলের সমর্থন করেছ এবার তোমাকে শাস্তি দিলাম শাস্তি দিলাম যে তোমার তোমার মূল আয়ের সোর্সটাই আমি বন্ধ করে দিলাম ফলে এটা রাজনৈতিক সংগ্রামও আমি বলবো না এটা রাজনৈতিক যুদ্ধ বলবো না এটা বলবো যে ক্ষমতা দখলের জন্য ঘৃণা প্রদর্শনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেমন নিখিলবাবু যেটা বলছিলেন যে কর্পোরেশন দিয়ে আমাদের ইসে শুরু হয়েছে কর্পোরেশনকে একটা সময় চরপোরেশন বলা হতো মানে রাজনৈতিক প্রভুরা এমনই কাজ করেছেন যে এবং দুঃখজনক যে স্বাধীনতার আগেই এই এই উপাধিটা পেয়েছে যেটা কর্পোরেশন এটা চরপোরেশন আরও অনেক কবিতা টবিতা আছে সেগুলি আমি গেলাম না স্বাধীনতা পরবর্তী যুগেও আমরা সেটা দেখেছি আমাদের রাজ্যে এবার যদি দু হাজার নির্বাচনের প্রেক্ষিত এই ভোটটাকে দেখি রাজনৈতিক সংগ্রাম আপনি কোথায় দেখেন একটা দল নেগেটিভ প্রচার করে গেল যে অপর দলটি খারাপ 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 দীর্ঘদিন শাসন করার ফলে তারা কি কি জন উন্নয়নমূলক গুণগত কাজ করতে পেরেছে সেটা এক জায়গায় তুলে ধরিনি দু সালে নির্বাচনে শাসক দল বলছে যে আগরতলা বন্যা পরিস্থিতির জন্য হাওড়া নদীকে ড্রেসিং করতে হবে দু হাজার সালের এগারোই আগস্ট খুব সম্ভবত ভুল না করলে আগরতলা শহরে বন্যা হয় যেটা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল না ফলে এইবার ওদের মেনুফোস্টে কিছুটা চেঞ্জ হয়ে বলছে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাবো এবং চাপ দেব তো ফলে আসলে মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রাম কি মানুষের মঙ্গলের জন্যই তো এখানে আমি সংগ্রামও দেখি না রাজনৈতিক শব্দের আবাদে যদি বলি যে একটা যুদ্ধ তাহলে আমি সেটাকে যুদ্ধ মানতে পারি যুদ্ধ ক্ষমতা দখলের এবং আর একটা মজার কথা দেখুন আপনি যদি নির্দিষ্ট কোনো দলের সমর্থক হন এবং সেই দলের শত দোষও যদি আমি তুলে ধরি তবু আপনি মত পাল্টাবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত ডাইরেক্টলি আমি ব্যক্তিগতভাবে এফেক্টেড হচ্ছি একদম এটা ভোট প্রক্রিয়াকে কলুষিত করছে এটা আমার বক্তব্য নিখিল আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে যেটা আলোচনা উঠে আসলো যেটা আপনিও বললেন সুনীতবাবু বললেন বা অরিন্দম দা যেটা বললেন যে রাজনৈতিক সংগ্রাম যেটা হলো এটা কোন একটা পলিটিক্যাল পার্টির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সেই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে ভোটটা হলো একটা যুদ্ধের মতো আমরা এটা যে বিষয়টা আমরা দেখছি আমি প্রথমে আলোচনা শুরুতে মুখ বন্ধে এটা বলেছিলাম যে আমরা যদি দেখি এখানে কমিউনিস্ট পার্টি যারা রয়েছেন তারা বলছেন নির্বাচনটা আমাদের কাছে একটা সাময়িক যুদ্ধের মতো কিন্তু এটা একটা রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ হিসাবে পড়ে পাশাপাশি যারা এবং এটা আপনাদের শ্রেণী সংগ্রামের শ্রেণী সংগ্রামের একটা অঙ্গ এবং যারা বিরোধী দল আছে ভোট চাইছে তাদের বিরুদ্ধে বলছে যে তারা আমরা শ্রেণী সংগ্রাম মানে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করি এই ভোটের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর রিপ্রেজেন্টেশনটা আমরা বেশি করে করব তাদের যাতে সুযোগ সুবিধা বেশি হয় তাদের যাতে মান উন্নয়ন হয় সেটা আমরা প্রচেষ্টা করব পাশাপাশি তারা যেটা রাজনৈতিক বক্তব্য বলছেন যে আদার সাইডে যারা বিরোধী দল রয়েছে যারা ভোট চাইছে তারা পুঁজিপতিদের রিপ্রেজেন্ট করছে তারা পুঁজিপতিদের উন্নয়নের জন্য জীবনযাপন বা তাদের যেটা আপনি বললেন প্রথমে মানে ভান্ডার পূরণ করার জন্য তারা ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে এতে করে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ব্যাহত হবে তো এই যে বিষয়গুলি যে ইস্যুগুলি যেটা যেটা অরিন্দম দা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছে প্রথম দিকে সাধারণ জনগণ আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে এই দুটো বিষয়কে কিভাবে নেয় বা কিভাবে নিচ্ছে আপনার আপনার অভিজ্ঞতা থেকে মনে দেখুন পলিটিশিয়ান থিঙ্কস অব দ্য নেক্সট ইলেকশান স্টেটসম্যান থিঙ্কস অব দ্য নেক্সট জেনারেশান দুজনই বলেছেন ত্রিপুরায় বিশেষ করে নির্বাচনটায় কোথাও কি কোনো সুদূর প্রসারী চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখেছেন নেই একজনের কোনোভাবে সীতাবস্থা বজায় রাখা আর একজন যেভাবেই হোক ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতায় প্রদর্শনে ক্ষমতায় আসে যদি আমরা যেটা বলা হয়েছিল পিপল আর দ্য সবরেন এটা তো আমাদের ফার্স্ট নেহরুর বাসনে শুনেছিলাম আপনি কি বিশ্বাস করেন যে কার্যক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে নাকি এখন আমরা রাজনীতিবিদরা হচ্ছেন দাতা আর জনগণ হচ্ছেন খাতক আমি তোমাকে এই দেবো আমি বুড় দিয়ে আমাকে ক্ষমতায় বসাও এর পরিণতিতে কী আসছে দেখুন মহারাষ্ট্রের একজন মুখ্যমন্ত্রী কি মনোহর কী যেন ছিল উনি প্রকাশ পারিক না এতে এখন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মহারাষ্ট্রের উনি তো গোয়ার উনি বলছেন উনি শিবসেনার ছিলেন উনি বলছেন আমি নির্বাচনে আট কোটি টাকা খরচা করেছি এটা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল কথাটা সত্যি কিন্তু আইনের কারণে বলা যায় না এখন 
ওনার সমস্ত বেতন ভাতা অন্যান্য জিনিসগুলি ধরেও তো আট কোটি কেন আশি লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা না তারপরেও তিনি কেন আশি আট কোটি টাকা খরচা করেন এটাকে বুঝতে কোনো বাকি থাকে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকা সুবাদে এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন বলেই উনি এটাতে যাচ্ছেন তো ত্রিপুরাতকে এর বাইরে ভাবার কি কোনো কারণ আছে কোনো কারণ নেই আমরা যারা ছোটবেলা থেকে বামপন্থীর সঙ্গে বামপন্থার সঙ্গে জড়িত ছিলাম তারা কিন্তু বামপন্থীদের জীবনযাত্রা সরাসরি দেখেছে এর লেস মাত্র কি এখনকার বামপন্থীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে আছে দেখতে পান জীবন চর্চার মধ্যে আছে যেন তেন প্রকারণে ক্ষমতাটা টিকিয়ে রাখা আর সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের দেশের যেটা আমি বারবার বলি পে ভ্যালু ফর মানি রাষ্ট্রটা চলে কি দিয়ে মার্কসের সঙ্গে কথা আমি বাদ দিলাম যে আর্মি মূল শক্তি মূলত হচ্ছে আমলাতন্ত্র যেমন ধরুন ডেমোক্রেটিক ইলেকটেড গভর্নমেন্ট না থাকলে তো রাষ্ট্রটা চলে কারা চালায় এই ব্যুরোক্রেসি এই ব্যুরোক্রেসি বা এই রাষ্ট্র যন্ত্রটার এই যে আয় এই যে অতিরিক্ত বেতন তারা নিচ্ছে তার বিনিময়ে কি জনগণকে দিচ্ছে দিচ্ছে না এবং জনগণ কি কোনোবার বলতে পারছে যে তোমরা দিচ্ছ না বলে তোমরা সরে যাও আমরা কি দেখি না যেটা সুনীতবাবু বলছিলেন যে বিভিন্ন পন্থায় ক্ষমতাকে কন্টিনিউ করা যায় করা যায় এবং যেগুলি বলা যায় না নির্বাচনে সেগুলি বলেও আমি সেটা বলতেই পারেন না যে আমি তোমাকে ল্যাপটপ দেবো সাইকেল দেবো এ দেবো সেলফোন দেবো সেলফোন দেবো জনগণকে আপনি অফার দিচ্ছেন এই বুভুক্ষ দেশে এক বেলা খাবার জন্য যেখানে হাবিতেশ করতে হয় সেখানে কি জনগণ প্রলোভিত হওয়াটা এত বেশি অন্যায় করে ফেলে এরা আমরা বড়া পেটের লোকগুলি কি ওদের ক্ষুদাটা বুঝতে পারি খুব যুক্তিসঙ্গত কথা সেই ক্ষেত্রে এই যে খাতক আর দাতা সম্পর্কটা আমাদের দেশে এটা রাজনৈতিক বাবাদর্শের ক্ষেত্রে একটা সাংঘাতিক বিকৃতি চলছে এটা গণতন্ত্রের মানে গয়ের মধ্যে আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না তুমি আমার প্রতিনিধি তুমি আমার প্রভু নো কিন্তু বাস্তবিক কি তাই হয়ে যাচ্ছে না পাবলিক সার্ভেন্ট কি পাবলিক মাস্টার হয়ে যাচ্ছে না একদম একদম হয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে এটাই হচ্ছে এখন বন্ধ করার কোনো প্রক্রিয়া কি জনগণের বা কোনো ক্ষমতা কি জনগণের আদৌ আছে ভোট না দিলেও কি এই নির্বাচনের এই সমস্ত চেহারার বাইরে কেউ নির্বাচিত হবে হবে না আবার গণতন্ত্র আদৌ কি আছে আপনি কি করতে পারেন ভোট দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির যে উত্থাপিত যে প্রার্থী তাকে আপনি স্বীকার করতে পারেন অথবা অস্বীকার করতে পারেন এর বেশি আপনার কোনো করার ক্ষমতা করা নেই যেটা আমেরিকাতে হয় প্রত্যেকটা প্রদেশে রাষ্ট্রপতি হলো ওই দলের আগে সংখ্যাধিকের সমর্থন থাকতে হবে তাহলে দল তাকে উপস্থাপন করতে পারে না দল তাকে প্রার্থী হিসাবে উপস্থাপন করতেই পারবে না সেই সুযোগ কি আমাদের দেশে আছে একদম অরিন্দম দা যেটা বলবো নিখিল দা যেটা বলার চেষ্টা করেছেন আমার যেটা প্রশ্ন ছিল যে ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচনে যারা রাজনৈতিক দল যেটা নিখিল দা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে যারা জনগণ রয়েছে গরিব অংশের জনগণ রয়েছে তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং এই প্রতিশ্রুতি মানুষ বিশ্বাস করবে এটাকে বিশ্বাস করে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় এসে পড়ে যাওয়ার যে ধারণাটা এটা এই আমাদের যে আজকের আলোচনা এই যে রাজনৈতিক সংগ্রাম যেটা যেটা তুমি বলেছিলে একটা দীর্ঘমেয়াদী একটা প্রক্রিয়া এবং একটা লক্ষ্যকে পূরণ করার ক্ষেত্রে একটা পার্ট যুদ্ধ এটাকে কি কোনো রকম ভাবে ওই উদ্দেশ্যটাকে ইয়ে করার জন্য মানে ভিসিয়েট করার জন্য যেটা বলবো এটা করার জন্য কি কোনো মানে এটা অন্তরাহ দাঁড়াচ্ছে এটা বা জনগণও কি এটা মেনে নিচ্ছে আমি নিখিল যেটা বললেন যে এই যে ল্যাপটপ দেওয়া বা সেলফোন দেওয়া বা বিভিন্ন দলের এটা দেবো সেটা দেবো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যেটা দেখো কোনো এক সময় ইউরোপের একজন রাষ্ট্র নেতা জার্মান নেতা মেকাই বেদি তার থিওরি ছিল পলিটিক্স ফর দ্য সেক অফ পলিটিক্স এইটা সারা পৃথিবীতে ওই আদর্শের জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে নীতি এবং আদর্শের জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এইটা গ্রহণযোগ্য হয়নি পলিটিক রাজনীতি করার জন্যই শুধু রাজনীতি করা যদি হয় এটা কখনোই জনগণের স্বার্থে হতে পারে না গণতন্ত্র পক্ষে এটা হতে পারে না এখন তুমি যে বিষয়টা বলছো বা নিখিলবাবু যে কথাটা বলার চেষ্টা করছিলেন যে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি সে কথাটা আমি আগেই বলেছিলাম যে নির্বাচনে অর্থাৎ এই যে যুদ্ধটা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য আমি এমন কিছু মনোগ্রাহী বা আপাত 
আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি যদি দেই এইগুলো তো অবশ্যই তোমার যে রাজনৈতিক সংগ্রামটা যে মূল উদ্দেশ্য তুমি পৌঁছতে চাইছো সেটাকে কিছুটা হলো ডাইলিউট করছে হয়তো তুমি সরকারে থাকছো সরকারে ফিরে ফিরে আসছো কিন্তু তোমার ওই যে মূল লক্ষ্যে পৌঁছনের যে লড়াইটা এই লড়াইটা কোথাও একটু একটু চাল খেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটা ত্বরান্বিত হতে পারে জল জল মিশে যাচ্ছে তোমাকে এই জায়গাটা থেকে আবার জলটা বার করে দিয়ে সংগত করতে হবে কারণ তোমার সঙ্গে ভাবছো তুমি অনেক লোক এসে গেছে কিন্তু এই লোকগুলো যে তোমার আলটিমেটলি যে লক্ষ্য উদ্দেশ্যটার জন্য তুমি লড়াইটা করছো একটা অঙ্গরাজ্যের রাষ্ট্র সরকার আসছো এবং রাষ্ট্রের একটা পরিবর্তন চাইছো করতে চাইছো সেই জায়গাটা যেতে গেলে পরে এই যে যাদেরকে তুমি সঙ্গ নিচ্ছ এই মনোহরি প্রলোভন দিয়ে বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এইটা তোমাকে এই ওই লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে না এটা ঘটনা এটা সত্যি কথা বাট কোশ্চেন হচ্ছে যে আমি ওই কথাটাই বলার চেষ্টা করছিলাম যে এখানে সমস্যাটা হচ্ছে কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে যে এই এই যে যুদ্ধটা এই রাজনৈতিক যুদ্ধটা বা এই ভোটটা এই ভোটটাতে আমার জয়ী হতে হবে কেন বা এই প্রতিশ্রুতিগুলো দিচ্ছি কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কখন আসছে এই প্রতিশ্রুতিগুলি প্রতিশ্রুতিগুলি আসছে যখন দেখা যাচ্ছে যে প্রতিপক্ষ এই প্রতিশ্রুতিগুলো নিয়ে আসছে ঋণ মেলার প্রতিশ্রুতিটা নিয়ে আসার পর স্বাভাবিকভাবে সরকারে যে দলটা আছে তারও ওই রকমই ওই স্তরে একটা দিতে হয় কিছু একটা কিছু করার নেই আন্ডার কম্পালসার তোমাকে সাইকেল দেবে তুমি তুমি এ দেবে স্মার্টফোন দেবে তো এবারে এই এই যুদ্ধটাতে অন্য যে শক্তিটা রয়েছে এই শক্তিটা যদি স্মার্টফোনকে কাউন্টার না করতে পারে তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে ঠিক ঠিক এটা তো হতে পারে না কিন্তু এইটা আমি বলবো যে দিস ওই ওই জায়গাটা চলে যাচ্ছে পলিটিক্স ফর দ্য সেকো পলিটিক্স এখন নীতি আদর্শটা জল শুধু রাজনীতির জন্য রাজনীতি হচ্ছে পাওয়ারে ফিরে আসার জন্য হচ্ছে এখানে আমি কাউকে আদর্শ পুরুষ বলতে পারবো না বা আদর্শ সংগঠন বলতে পারবো না কাউকে আমি আদর্শ চুক্ত বলতে পারবো না কেন কি এখন যুদ্ধটা ওই জায়গাতেই চলে গেছে এটা ঠিক মিনিগুলো যে কথা বলেছিলেন যে উনি ছোটবেলা থেকে একটা বামপন্থী পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন অন্য রকম একটা পরিবেশ দেখেছেন এখন তা নয় কিন্তু এটাও তো ঘটনা যে কোনো এক সময়ে এই দুর্গা পুজোর সময় এই মার্কসবাদীরা পুজো মণ্ডপে যেতেন না ওরা সব থেকে পুরনো জামাটা বের করে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন পরে ওদের নিজেদের প্রমাণ করার জন্য যে আমরা এই ধর্মে কর্মের সঙ্গে যুক্ত নই কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যেহেতু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে মার্কসবাদ কোনো আত্মবাক্য নয় ইটস নট এ ডগমা এটা প্রতিদিন পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিদিন এটাকে একদম ওই পরিস্থিতি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এটার উন্নত করতে হবে চাইলে এটা আলটিমেটলি গিয়ে তুমি এটা এটাকে হাতিয়ার করে তোমার মূল জায়গায় পৌঁছতে পারো সেই জায়গাতে যদি যখন এরা বুঝতে পারলো যে না এইভাবে করলে চললে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব এখন কিন্তু প্রগতিশীল মার্কস সাহিত্য নিয়ে দুর্গা পুজো মণ্ডপে বসছে এবং নতুন জামা পড়ছে বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন ইট ইস এন ডিভিয়েশন ফ্রম দেয়ার অরিজিনাল সাইড এটা এটা কোনোভাবে যদি কেউ বলে এটা ডিভিয়েশন হয়ে গেছে এরা ওই ছেঁড়া পুরনো জামা বা একদম সস্তা জামা পরে যে চলতো তখন যে নীতি আদর্শ নিয়ে চলতো এখন সম্পূর্ণটাই নীতি আদর্শ একদম নীরব দেওয়ার এখন তোমাকে কমপ্লিট করতেই হবে এখন আজকের ধরো এই ভারত ত্রিপুরা রাজ্যে আঠারো নির্বাচনে এই যে তোমার ইন্টারনেট বা নেট নেট পরিষেবা ব্যবহার করা বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা যে প্রধান প্রতিপক্ষ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের এই আঠারো বিধানসভা নির্বাচনে এই প্রতিপক্ষ যে শক্তি বা যে পরিমাণ টেকনিক্যাল নো হাউ নিয়ে এই রাজ্যে নির্বাচন করতে নেমেছে এইটাকে প্রতিহত করার জন্য যদি এখনও আমি রাস্তায় রাস্তায় বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুধু ওই ইয়ে করার চেষ্টা করি ওই বা স্ট্রিট কর্নার করার চেষ্টা করি নাটকের দল নিয়ে বসার চেষ্টা করি হবে না কারকে কাউন্টার করতে গেলে সোশ্যাল মিডিয়াতে নতুন করে কাউকে না কাউকে নিয়ে আসতেই হবে এবার সোশ্যাল মিডিয়াতে যে আসছে তাকে তো সেই অনুযায়ী ইকুইপড হতে হবে তার পড়াশোনাটা করতে হবে তার একটা ল্যাপটপ কিনতেই হবে তার একটা স্মার্টফোন কিনতেই হবে এবার তুমি যদি বলো যে এই ছেলেটি তো অমুক ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বা তমুক যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সে কি করে এত বড় একটা স্মার্টফোন নিয়ে ঘুরছে আগের ছাত্র রাজনীতি যারা করেছে তারা তো স্মার্টফোন নিয়ে ঘুরতো না এই সমালোচনাটা কিন্তু একদমই মানে পাতে নেওয়া যায় না পাতে নেওয়া যায় না সময় উপযোগী হতে হবে তোমাকে সমালোচনা করো কোনো আপত্তি নাই তুমি পর্যালোচনা করো সেটাও কোনো আপত্তি নেই বিষয়টা একটা গঠনমূলক হতে হবে কনস্ট্রাকটিভ হতে হবে তো তুমি আমি যা করব সেটাই ভুল আর তুমি যা করবে সব ঠিক আছে এটা বললে তো হবে না আমি একটা কথা আপনাকে মনে করেছি রঘুনাথ বাবু কালকে কি পরশু একটা পত্রিকায় হারুন রশিদ নামে একটা লেখা উঠেছে হারুন রশিদ এই লেখাটা দেখে আমি আমার শত্রু বর্গে এবং আপনাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করব অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় আমি সামনে যাব 
না কি প্রতিযোগীর পেছন পিছনে আমি দৌড়াবো প্রতিযোগী যদি একটা বধ উদ্দেশ্যে একটা বধ কর্ম করে সেই বধ কর্মের খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করব না কি বধ কর্মের ধারণার ঊর্ধ্বে উঠার আমি চেষ্টা করব যেহেতু আমার মধ্যে একটা আছে আমি কীভাবে দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে ব্যানগার্ড অফ দ্য প্রলিতারিয়াত অর্থাৎ প্রলিতারিয়াতের সর্বোচ্চ ধ্যান ধারণার প্রতিবুজি অংশটা সেটা হচ্ছে তারা কি পেছনে পেছনে ঘুরবে বুর্জা পার্টিগুলি এই করে বলে আমাকে এই করে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে হবে নাকি এর ঊর্ধ্বে উঠে আমি আমার শ্রেণীর স্বার্থে যে ধ্যান ধারণাগুলি নিয়ে আমি এগিয়ে এসছি সেগুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যা করা দরকার তাই করব এখন বুট সর্বস্ব রাজনীতি হলে যা হয় পশুদের একটা বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম বামপন্থী আজীবন উনি অধ্যক্ষও ছিলেন এখন আমাকে দেখেই হয়তো বা কথা বললেন দেখছো এরা কয়টা সিট পাইব না ওই হিসাব নেওয়া করে আর তরার যে ক্ষমতা থাকতে দিছে বুর্জুয়াসিনী তরারে ক্ষমতা রাখনের যোগ্য বা উপযুক্ত মনে করেই তরারে দিছে যদি মোগ্রাম মনে করতো যে তরা থ্রেট টু বুর্জুয়া ক্লাস তাহলে তোদের কোনোদিন ক্ষমতা আইতে দিলই লে না ওখান কইতে আসে এখন বলছে ক্ষমতা থাকাকালীন পথে থাকাকালীন কিন্তু জীবন উনি বলতেন না অর্থাৎ এই যে দ্বিচারিতা এই দ্বিচারিতাটা সর্বব্যাপী আদর্শের যে টানা পুরেনটা সর্বব্যাপী যেটা হচ্ছে স্মার্টফোন নিয়ে চলতে আপত্তি নেই কিন্তু এই স্মার্টফোনের সোর্স অফ ইনকামটা কি তার এই যে লাইফস্টাইল মেনটেন করার সোর্স অফ ইনকাম কি তিন হাজার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এই লাইফ লাইফস্টাইল লিড করা যায় না তার মানে কি এর মধ্যে দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে বলেই এটা হচ্ছে এই দুর্নীতি নিয়ে আমি কাদা দিয়ে কাদা পরিষ্কার হয় বলুন তো আমি বিশ্বাস করি না অনেকে বিশ্বাস করলেও করতে পারে না এটা ঠিক আমি রঘু এই করছি উনি কথাটা ঠিকই বলেছেন যে আমি পেছন পেছন ফলো করব কেন এটা নিশ্চয়ই নয় আমার আদর্শটার প্রতি আমার যদি সত্যি সত্যি এটা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে এই আদর্শটা দিয়েই আমি সবাইকে প্রতিহত করতে পারি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও ঘটনা যে দুর্নীতিটা শুধুমাত্র এইটুকু জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় গোটা দেশে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে এটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে এটা রূপ নিয়ে গেছে এখন তুমি বলো শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যেদিন মারা গেছিলেন বা যে পরিস্থিতিতে যে অবস্থায় উনি মারা গেছিলেন আজকে ওই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দলের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তারা তাদের মানে লাইফস্টাইলটা কি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো নিচে রেখেছেন সেই জায়গায় আছে ওরা দীনদয়াল উপাধ্যায় দীন দীনদয়াল উপাধ্যায়ের পরিবেশ বা পরিস্থিতি বা উনি যে লাইফস্টাইল লিড করেছেন যে অবস্থায় উনি গেছেন উনি 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 যে পরিস্থিতিতে উনাকে পাওয়া গেছিল ডেট বডি খুঁজে পাওয়া গেছিল উনি যে লাইফস্টাইলটা লিড করতেন সেই দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দলের আজকের যারা নেতৃত্ব যারা আজকে ভারতবর্ষ লাগে একটা অন্য রূপে নিয়ে যেতে চাইছে মেক মেক ইন্ডিয়া বলে মেক ইন্ডিয়া বলার চেষ্টা করার চেষ্টা করছে এরাও কি সেই জায়গাতে আছে আমি আগেই বলেছিলাম যে প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শ এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে সেই উদ্দেশ্যটা যাওয়ার জন্য কোন রাস্তাটা কে নেবে কিভাবে নেবে দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট হোয়ার উই দ্য ভোটার্স উই দ্য পিপুল উইল ডিসকাস উইল থিঙ্ক এখন শুধুমাত্র এই দিকটাই আমি দেখবো ওই দিকটাই আমি দেখবো না বললে হবে না কিন্তু এজ এ হোল সবটাই দেখতে হবে এখন তোমার এই এই যে আজকের দিনে জানিয়ে আজকের দিনে জানিয়ে যে ভোট যুদ্ধ এই ভোট যুদ্ধে যে কি পরিমাণ টাকা খরচা হচ্ছে এই টাকার খরচাটা প্রথম শুরু করলো কারা এবার অবশ্যই অন্য যারা আছে ছোট মাঝারি দল যেগুলো আছে তারাও তখন বাধ্য হয়েছে এই এই টাকার সঙ্গে তো কম্পিট করতে হবে না করে কি করে যাবে আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছি যে ছেড়া পাঞ্জাবি বাজাবো বলে গিয়ে আমি এখনো স্ট্রিট কর্নার করলে কি আর আমি এত বড় একটা পর্যন্ত ফিরে আসতে পারবো যুদ্ধ জয় করে আসতে পারবো গোটা মিডিয়াটা এখন বিক্রি হয়ে গেছে মিডিয়ার পার্সনরা নিজেরা অন ক্যামেরা দাঁড়িয়ে বলছেন যে এটা একটা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যান্ড বিজনেস অর্গানাইজেশন তো এই অবস্থায় এই বিজনেস অর্গানাইজেশনগুলো লড়তে গেলে আমার পয়সা রাখবেই অন্য একটা প্রতিপক্ষ তো অল্প পয়সা খরচা করবেই ওই জায়গাটা কিন্তু আদর্শ চুক্ত হয়েছে নো ডাউট কিন্তু এই আদর্শ চুক্তিটা সবার হয়েছে তাহলে এবার এটা দায় পরে ভোটারদের যে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে চয়ন করার ক্ষেত্রে কাকে করব কাদেরকে করব সেটা ডিসাইড করতে হবে একদম রঘুনাথবাবু যে সমস্যাটা হচ্ছে পাবলিকের সামনে কোনো চয়েসই নেই বিকল্প নেই কংগ্রেস বিজেপি সিপিএম বা এরকম যে পার্টিগুলি আছে একটা পার্টি আপনি সিঙ্গেল আউট করুন যাকে জনগণ মনে করতে পারে যে অন্য অন্য দলগুলির জায়গায় একটু অন্তত শুদ্ধ না নিখিল আমার মনে হয় জায়গাটা একটা যেটা অরিন্দম দা বলেছে আপনি আমার সাথে একমত হবে কিন্তু না জানি না যেখানে একটা দল ক্ষমতায় আসার জন্য প্রায় বারোশো কোটি এক হাজার কোটি টাকার বাজেটের মতো যেটা মার্কেট আছে এটাকে ট্যাগেল দিতে গেলে আলটিমেটলি কিছু টোটাল আদর্শ তো হতে হবে এটা ফ্যাক্ট যেহেতু আপনি যেটা প্রথমে শুরু করতে বলেছিলেন যে অর্থে হোক রাষ্ট্রমতাটা দখল করতে হবে সুতরাং এক্ষেত্রে বিচ্যুত হওয়া বা একটা হিউজ পরিমাণ টাকা 
क्षमता छोट संग्रह যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায়সঙ্গত বা সব ন্যায়সঙ্গত পথেই এসছে অথবা কংগ্রেসের এই যে দুর্নীতির ব্যাপারগুলি সেগুলি একবার বিনা কি বলে দালালি টালালি বা গোষ্ঠ ছাড়াই এসে গেছে এখন ওইগুলি ধরে কি আমি আমারটার পক্ষে যুক্তি খারাপ করব করা চলে চলে না ভারতের আমি বলছি যে আবার বলছি আমি হোয়াট ট্রেজার্স আর দ্যাট উইল উটেড বাই দেন এই যে ব্যাংকগুলি যে এই টাকা যে এনপিএ হচ্ছে বা এখন লুট হচ্ছে আপনি কি বিশ্বাস করেন কেউ কি বিশ্বাস করবে যে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মানে আমলাতান্ত্রিক যোগাযোগ ছাড়া সেগুলি বন্টন হতে পারে আপনি শিশু বিশ্বাস করবে না এখন আমাকে ধরুন আপনি বললেন নিখিল আপনি তো খারাপ আমি বললাম সুনীত বাবু তো খারাপ এটা কি কোনো যুক্তি হতে পারে আমি খারাপ সেটা আমি খণ্ডন করার চেষ্টা করব অথবা শুধরানোর চেষ্টা করব। আমি কি প্রশ্ন চাই এখানে আমি কি মেয়ার পলিটিশিয়ান হয়ে থাকতে চাই নাকি আমি একটা স্টেটসম্যান হতে চাই কিন্তু দুঃখের ব্যাপার ভারতের স্টেটসম্যানশিপ বা স্টেটসম্যান লাইক কোনো চিন্তা ভাবনার অস্তিত্ব আমার অন্তত সারা ভারতে কোথাও নজরে পড়ছে না সেটা মেক ইন মেক ইন ইন্ডিয়াই বলুন আর ওই পলিতারিদের যারা সরকারে পৌঁছে দেবে তাদের ক্ষেত্রেই বলুন আর কংগ্রেসের সম্পর্কে বলার অন্তত আমার মুখ দিয়ে আসার কোনো দরকার নেই বিজেপি সঙ্গত কারণে বলছে মরিন্দনদার কথা শুনে মানে কথা টেনে বলতে হয় যে প্রগতিশীল সাহিত্য বিক্রি না শুধু এখন ক্লাবগুলি দখল করারও কিন্তু একটা দলের একটা গঠনতন্ত্রের মধ্যে ঢুকে গেছে যে এলাকার ক্লাবগুলি আমাদের স্ট্র্যাটেজি আমাদের দখলে আনতে হবে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি যে বিশাল বিশাল বড় বড় আন্দোলন হয়েছিল এখন এরাই এবার সোশ্যাল মিডিয়া কাঁপিয়ে বেরিয়েছে এখন মজার কথা হচ্ছে আমাদের যে মূল বিষয় ছিল আজকে যে নির্বাচনী ভোট রাজনৈতিক সংগ্রাম না রাজনৈতিক যুদ্ধ যুদ্ধ এখন ব্যাপার হচ্ছে আমি যে কথাটা বলেছিলাম সেটা বোধ একটু অপব্যাখ্যা হয়েছে আমি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা বলিনি আমি দাদন বলেছিলাম যেমন ধরুন এবার শোনা যায় যে কেউ কোনো কোনো রাজনৈতিক দল বলেছে চিন্তা করো না এবার তোমার বন্ধনের টাকাটা আমি দিয়ে দেব বন্ধনের টাকাটা দিয়ে দেব কোনো ট্রাইবেল এলাকাতে শুয়োর কেটে দিল যে এবার তোমরা যত পারো খাও সেইগুলি কিন্তু হয়েছে এবার দাদনের মধ্যেই পড়ে এগুলি কিন্তু দাদনের মধ্যে পড়ে এমন কি আমি এমনও শুনেছি সড়ক প্রচার শেষ হয় সড়ক প্রচারের পরে কিন্তু চারজন চারজন করে একটা প্রচার করা যায় এরকম একটা ব্যাপার আছে গিয়ে গিয়ে যারা ভাতা পাচ্ছে ওদেরকে গিয়ে বলছে যে অমুক দল ক্ষমতা আসলে নাকি ভাতা বন্ধ করে দেবে আপনি শুনতে পেয়েছেন হয়তো দেখা গেল অসিতিপর বৃদ্ধ সে কিছু জানে না এইটুকুনি কথা শুনে সে বায়াস্ট হয়ে যায় সেইটাও মানে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি তো সততা যদি হয় তাহলে এটা তো সততার কোন পরাকাশটা এগুলি পড়ে এবং তারাই তারাই সৎ সৎ বলে দাবি করে আর এবারে নির্বাচন দেখুন যে বামপন্থীরার মধ্যে ব্যক্তি সত্তার কোনো অস্তিত্ব নেই তারা একটা ব্যক্তিকে দেবত্বের পর্যায়ে তুলে নিয়ে নির্বাচন লড়েছে ওয়ান ম্যান শো হয়েছে সেটা তো ফলে ফলে যুদ্ধে যে তার জন্য যা করতে হয় বা নির্বাচন যে তার জন্য যা করতে হয় তাই ওরা করেছে ফলে এখানে আদর্শ আমি তো দেখতে পাচ্ছি না একদম আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে একদম এসে গেছি যেটা এখানে সার্বিকভাবে যেটা আলোচনা হলো যে রাজনৈতিক ভোট যুদ্ধ যেটা রয়েছে সেটাকে যুদ্ধ হিসাবে সব রাজনৈতিক দলগুলি ট্রিট করে কারো কারো কাছে এই ভোটটা একটা রাজনৈতিক সংগ্রামের একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা অংশ হতে পারে কিন্তু এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য সবাই যেটা অরিন্দম দা বলার চেষ্টা করছে যে রাজনীতির জন্য রাজনীতি বা যেটা নিখিল দা বলার চেষ্টা করেছেন প্রথম দিকে আলোচনার যে রাষ্ট্রশক্তির ভাণ্ডারকে দখল করা এটাকে দখল নেওয়া এটার জন্য একটা প্রচেষ্টা সার্বিকভাবে যেটা আলোচনা আমাদের আজকের এখানে উঠে এসছে যে মানুষ কিন্তু বিশেষ করে আমাদের এই রাজ্যের প্রেক্ষিতে আমরা বলবো যে যে দল যারা যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যেভাবে যুদ্ধটাকে নিতে গিয়ে তাদের স্ট্র্যাটেজি যেটা যেটা কৌশল রণকৌশল যেটা অরিন্দম দাস বলেছে 
অবলম্বন করেছে এবং বিরোধী দল যেটা রণকৌশল ক্ষমতায় আসার জন্য অবলম্বন করেছে সবটা বিষয় কিন্তু এ রাজ্যের যারা মানুষ আছে যেরকম শাসক দল বলেছে যে আমরা যে নির্বাচনটা করবো নির্বাচনে যদি ক্ষমতায় আসতে পারি আমরা এটা শ্রেণী সংগ্রামের অংশ এবং এখানে শ্রমিক শ্রেণীর একটা বিশাল স্বার্থ আমরা রক্ষা করব পাশাপাশি এটাও রাজনৈতিক প্রচারে নিয়েছে যারা বিজেপি দল বিরোধী রয়েছেন তারা পুঁজিবিদীদের জল ক্ষমতায় আসলে যা এ রাজ্যে যারা শ্রমিক শ্রেণীর অংশের মানুষ রয়েছে তাদের স্বার্থ ঘূর্ণ হবে পাশাপাশি যারা বিরোধী দল রয়েছে তারা এটা কাউন্টার করেছেন যে না আমরা সব অংশের মানুষেরই স্বার্থ রক্ষা করব শ্রেণী সব শ্রেণীর মানুষের সব শ্রেণীর এ রাজ্যের ভোটারদের স্বার্থ রক্ষা করবো এবং তাদের উন্নতির জন্য কাজ করব এবার যেটা প্রশ্ন হয়েছে সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট হলো যেটা অরিন্দম দা বলেছেন যে এ রাজ্যের জনগণ একটা ভীষণ ডকুমেন্ট একটা বিজেপি দলের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়েছে শাসক দলের থেকে একটা নির্বাচনী ইস্তেহার দেওয়া হয়েছে কি কি করা হয়েছে কি কি করা হবে তো সেই অর্থে যেটা রাজ্যের অরিন্দম দার কথাটাই ধরেই আমরা শেষ করব অনুষ্ঠানটা যে জনগণ ভোট দিয়েছেন সুচিন্তিতভাবে ভোট দিয়েছেন আমরা আশা করি আমরা এটা বিশ্বাসও করি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের প্রতি যে যারা সামনে তাদের কর্মসূচি রেখেছে নির্বাচনের যুদ্ধে যা যা কর্মসূচি রেখেছেন মানুষের জন্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি রেখেছেন সেটাকে কতদূর বিশ্বাস করেছেন কতদূর আগামী দিন ওই রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আনলে তারা এটা পূরণ করতে পারবেন সেটাও মানুষ ইভিএমের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে এবং আগামী তিন তারিখ আমরা এটাই দেখবো যে রাজ্যের মানুষের এই ভোট রাজনৈতিক ভোট যেটা যেটা রাজনৈতিক সংগ্রাম না রাজনৈতিক যুদ্ধ সেটাকে কি হিসাবে এই রাজ্যের মানুষ নিয়েছেন এবং তিন তারিখ বারোটা একটার মধ্যে সেটা রাজ্যের মধ্যে একটা ক্লিয়ার মানে পরিষ্কার একটা চিত্র আমরা পাব আমাদের সংলাপ অনুষ্ঠান দেখার জন্য দর্শক বন্ধুরা সবাইকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার